su director de toxicología, comisario mayor Balbuena Gustavo. Comisario, buen día. Bueno, desde Paraná seguramente recibió un llamado muy temprano y se hicieron presente acá al encontrar un, un cargamento en esta lucha contra el narcotráfico de la Policía Entre Ríos. Efectivamente, el día de la fecha, alrededor de las 3 de la mañana, recibí un llamado del director de Prevención Vial, donde me daba a conocer el procedimiento que estaban realizando acá en el lugar, en forma inmediata y como corresponde cada vez que tenemos hecho de esta naturaleza, eh, se armó una comisión de la dirección, nos trasladamos en forma inmediata, eh, llegamos al lugar y bajo el alineamiento del juzgado federal de la ciudad de Paraná, Carlos Doctor Río, estamos realizando el procedimiento, los secuestros, eh, es un trabajo arduo, lleva varias horas, eh, estamos, como usted está viendo, en pleno procedimiento todavía y realizando en este momento el pesaje de la de la marihuana que se está secuestrando. Eh, ¿Se confirmó ya a través de reactivos de que es marihuana sí, su comisión? Eh, está confirmado, los reactivos han dado positivo, es un cargamento considerable, no vamos a hablar de cantidad, una porque no la hemos determinado todavía. Eh, tenemos dos personas eh, masculinas que están siendo intensamente buscadas en la zona, eh, tenemos la esperanza de poder lograr la aprehensión de los mismos y posteriormente continuar con las tareas investigativas. ¿Se puede saber eh, de dónde había salido al menos? No, no, hay mucha información que yo quiero que entienda por una cuestión de secreto de sumario, no la puedo dar, pero les puedo adelantar de que son dos masculinos que están siendo buscados y, y vamos a continuar para poder determinar eh, el, de dónde viene la carga y especialmente el destino de la mía. Claro. La identidad que ellos dan acá, es, obviamente que no se puede determinar si es falsa o no, puede ser un documento falso. Eh, lo vamos a, a, a determinar, es decir, tenemos la, la documentación que dieron acá en el puesto de caminero, pero hay que determinarla si es, es fiaciente o no. A medida que, que transcurren los días, ya van tres o cuatro operativos de seguido, una fuerte presencia policial de Entre Ríos en todos los puestos camineros y, bueno, a través de Tóxico también. Efectivamente, es decir, este, hace un tiempo a la fecha que venimos realizando operativos en forma conjunta con la Dirección de Prevención Vial. Los resultados están a la vista. Hemos tenido varios procedimientos con distintos cargamentos secuestrados, personas detenidas y principalmente que se logra sacar de circulación este esta sustancia que hace mucho daño y a la vez trae aparejado un montón de delitos a consecuencia de la misma, eso es lo más importante. Eh, nos marcan a través de algunos medios que, que de corrientes que es como una nueva ruta, digamos, puede ser desde Paraguay hacia Rosario, Buenos Aires, eh, y está pasando por corrientes y bueno, pasan eh, muchos kilómetros y acá... ¿Son interceptados? ¿Tienen alguna preparación especial, además de animales que estén trabajando también o no? Especialmente se está haciendo, la Policía de Río está haciendo un trabajo con ciencia en todos los puestos camineros. Eh, los resultados están a la vista, así que tranquilamente lo puedo decir. Que, eh, en otras provincias eh, tendrán un tránsito menos controlado, pero lo que es en Entre Ríos no es así. En cuanto a este tipo de procedimientos, cuando detienen a la persona, ya quedan a disposición del juzgado federal. Nosotros, eh, cuando hay personas detenidas, en un primer momento son demoradas hasta que se termina el procedimiento. Posteriormente, yo me pongo en comunicación con el juzgado y quien imparte la directiva si son detenidos, con ese trasladado y las circunstancias de continuar. Operativos como esto, entonces, cuando se secuestra esta, esta, este tipo de estupefacientes, son secuestrados y van derivados a dónde? En distintos lugares, por este, una cuestión de seguridad no le voy a decir, ya sé dónde va esta sustancia, pero no le, por una cuestión de seguridad no se la voy a dar, pero este el juzgado va impartiendo distintos lugares donde son depositados en resguardo. Bueno, algo más como para agregar esto, tienen para, para mucho tiempo todavía no se puede terminar incluso el peso, me decía, por una cuestión de seguridad también y de, de secreto, no se puede dar. Claro, pero especialmente porque no lo tengo determinado, es decir, este, recién comenzamos este, eh, a realizar el, el pesaje y tenemos para varias horas más. Bueno, muchas gracias por no, atendernos. Por